राबोये पुष्कराल संदर्भंग पुष्कराल गुरिंच नेट्वण्टे कोन्नी विवरालु मी मुन्दुँच दानिक प्रेत्तिन जास्तानु पुष्करमु अंटे परिंडु समस्राल के उच्चेट नेट्वण्टे वक विशेशाय नेट्वण्टे प्राधान्यत संपारिंसको � Pernindu rasul naik, pernindu rasul lo, dewa guru berhaspati, wakok kesamatran, wakok rasul lo untuk untadu. Ii pariyayo, dhanu rasul lo ke, ante swastala mana tuan te dhanu rasul lo ke pravesh istuna di gabatte, Brahma putra ana dikegani, pushkara wahini kegani, pushkara lo cya enje pesi, sastraan sara gama nagi teliu istuna de. Ii pushkara lo ane te tuan te de, Brahma ichina baran, dewa guru berhaspati ke. आ समय अनलो अंटे पुष्कर समय अंटे समस्त राने के वो का पर्यायों पहले न रोज़ लो पाटू वो को कन्या दिलो नो देवगुरु भ्रष्टपते पुष्कर राजा अंटे सार्थ त्रिकोटि मूड़ उन्ना रा कोटला देवतलतो कलिपि पुष्कर अलो संचरित स्थल का बट आ समय अनलो देवगुरु ने टंटे भ्रष्टपते संचरित सटमाला आ न कि पुष्कर आलू ऐंजे पैसे मनम भाविष्ट नो नालगो तारीक नवंबर सोमवार नाडू रात्रि समय निंचे ऐंटे तलबार ते मंगलवार वानका वास्तवानिक आइदो तारीक नवंबर रंडवे आला पंतम दे समस्त्रा निंचे पनेर रोज़ लो पाटू ब्रह्मपुत्रा ने दिलो गानी लेदर ऐंटे पुष्कर वाहिन लो गानी ये पुष्कर आलू ने ऐंटे न Manak sastra itu lebih berusaha ni. Parwamu ante mudi, sendi kala ni parwamu antu antar. Ii parwad ini allo kuni niema lo nai. Abi ini ante, istri sampar kengani, thala ke nuhun eras kotengani, itu ante ni koran nishidha lo anje pe sastra manak itu lebih berusaha ni. Ii parwad ini allo mari cewel sini ante karya krama lo ini ante, ayah nadul lo, ye nadi kaite puskara wujudu, ayah nadul lo snana wajarin ceton. Jepun je itu, dana lepatu, ibarat ni korang salah, khususnya yang lahir sahi, ente mana sahaja orang yang je se, jepat apa home ada lagi ni, dana lagi ni, ini puskara lalu je se itu ente, aneka guna lalu, ente aneka retlu, adikaya ni ente falan istaya ente pesi, sastra mana kita lihat berusaha. Ini wisnu puranan teraga tengga wujud ni ente, mana kita khususnya yang ente suci na. Puranan itu hasil lalu korang puskara proses itu khususnya yang ada. Wakar nadi kini tu, khususnya tu, usun dia, ane itu orang tu sahaja orang yang perlu pertamaan di desa kala peristiwa tu, mana ke kuni sendai hal usun orang tu. Kuni nadi tu, kuni percaya kat orang tu. Mana saman yang ke water ane itu orang tu, ah bahasa perayaan tu, ane nadi tu orang tu, ane itu orang tu nila ni korang nilu ane itu orang tu, sahaja orang ane itu orang tu bahasa perayaan tu, sari polis tu orang tu. Kani Bharat ya, sanatan sedhan tam prakaran ga. अनेक रकाले ने ट्वेंटी नील उन्हें विशेष वाले ने ट्वेंटी नील उन्हें तीर्थ तीर्थ जला उन्हें पवित्र वाले ने ट्वेंटी पावन जला उन्हें पुष्कर जला उन्हें पाता लगाएंगे उन्हें सरे ये कार्य क्रमण लो नीटी गुरिंच ने ट्वेंटी विशेषता मान कि परिसेद आठ ने ट्वेंटी प्रक्रिया का बट्टे इकड़ा Kuantah, kuni sot la, niiti, perayaan wala, kungkung pun bos tundi. Ya la kalau as tay, labanggal kuni sot la pondo tay. Adanya niiti oka perayaan tu, teriaya ko kuni sot la pondo tundi. E twenty ni gora, niiti oka pradhan jat wala, iban ni utpana utu ontai. Khabat niiti ke aneka rakaalan itu, wisesha ni twenty pradhan jat ondi. I pradhan jat na santaran sukan twenty niitlo. Pushkarani ke saman cina tuan tu ni ru, acchen tapa vitra ini tuan tu dia, bisnes mana tuan tu faradai, ani cepi, sastra ni dili perasaan yang kaku na, wajjian ni kanggo kala ni rupen sebadi ni. Ii pariyaya mu cecet tuan tu, ii Brahma putra ane dikegani, pushkara wahai ni kegani, ii rakaan tuan tu pushkara samayan lo, manam wasta wanik pushkara algo ni cie terus kau elante, 
దేవగురువు అయినటువంటి బృహస్పతి మేషరాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో గంగా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి వృషభ రాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో రేవా నదికి అంటే నర్మదా నదికి పుష్కరాలు మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో సరస్వతీ నదికి పుష్కరాల కింద మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో యమునా నదికి సింహరాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో గౌతమి నది అంటే గోదావరి నదికి కన్యారాశిలో కృష్ణానదికి తులారాశిలో కావేరి నదికి వృశ్చికంలో సంచరిస్తున్న సమయంలో భీమా నదికి ధనస్సులో సంచరిస్తున్న సమయంలో రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి పుష్కర వాహిని అది ఇప్పటికీ పుష్కరుడి కింద నిలయం కింద మనం భావించాల్సినటువంటి పరిస్థితి పుష్కరవాహిని సదా అమృతతుల్యమైనటువంటి తీర్థం కానీ బ్రహ్మపుత్రా నదికి కూడా ఈ సంవత్సరం పుష్కరాల కింద మనకంటే ధనురాశిలో సంచరిస్తున్న సమయంలో బ్రహ్మపుత్రా నదికి కూడా పుష్కరాలు అని చెప్పి శాస్త్రవచనంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే అస్సాంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మపుత్రా నది అమ్మవారి యొక్క పాదాల దగ్గర నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంటే కామాఖ్య అమ్మవారు ఎక్కడైతే సతీదేవి యొక్క యోని స్థానం ఉందో ఆ యోని స్థానం అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి స్థానం అది కామాఖ్య గౌహతిలో ఉంది అక్కడ ఈ బ్రహ్మపుత్రా నదికి సంబంధించినటువంటి పుష్కరాలు మనం ఆచరించడం వల్ల విశేషమైనటువంటి లాభం కలుగుతుంది మకర రాశిలో ఎప్పుడైతే దేవగురు బృహస్పతి సంచరిస్తాడో తుంగభద్రా నదికి పుష్కరాలు కుంభంలో సింధు నదికి మీనంలో ప్రణీత నదికి పుష్కరాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఈ పుష్కర సమయంలో పితృదోష నివారణకి శ్రాద్ధ కర్మలకి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వర్తించి గతించినటువంటి పూర్వులు సద్గతిని పొందాలి శాశ్వత బ్రహ్మలోక నివాస యోగ్యత సిద్ధార్థం అని చెప్పి ఒక మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మనం ఈ శ్రాద్ధ కర్మలు చేయటం అనేది అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం ఇది తప్పనిసరిగా ఆచరించవలసినటువంటి పద్ధతి మన అదృష్టం కొద్దీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విశేషంగా మనం పుష్కరాలని మొట్టమొదటి నుంచి ఆదరిస్తున్నాం చాలామందికి ఇతర ప్రాంతీయులకి పుష్కర ప్రాధాన్యత తెలియనటువంటి సమయంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ప్రతి చోట పుష్కరాలకి అసంఖ్యాకంగా హాజరవుతూ శ్రాద్ధవేదిని నిర్వర్తిస్తూ వారి జీవితాన్ని పునీతం చేసుకోవటం అనేటటువంటిది మనం గమనించవచ్చు అందుకని ఏ నదికి ఏ పుష్కర సమయంలో కానీ ఏ తీర్థ సమయంలో కానీ విశేషంగా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలిగినటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలే ఎక్కువగా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు ఆ కారణం చేత తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఒక రకంగా ధన్యులే ఈ పుష్కర సమయంలో శ్రాద్ధకరమని నిర్వర్తించాలి నిర్వర్తించడం ఒకటే కాకుండా శ్రాద్ధకర్మ చేసే సమయంలో పితృదోష నివారణ అంటే ఇది జ్యోతిష్ శాస్త్రంతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే సంతానానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితి కలగాలి అంటే పితృదేవతల యొక్క ఆశీస్సులు కావాలి మనం ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు కానీ పెద్దవారు కానీ గతించినప్పుడు సపిండీకరణ అని చేస్తూ ఉంటాం అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే నాలుగో తరాన్ని మనం మూడో తరంతో కలిపి దానికి ఉత్తమగతి ఆ నాలుగో తరానికి కది కలిగింది అని చెప్పి భావనతో చేస్తూ ఉంటాం అటువంటివి కలగాలి అంటే మనకి నాలుగో తరం అంటే తర్వాత మన తర్వాత వచ్చే నాలుగో తరం సుభిక్షంగా ఉండాలి ఈ సుభిక్షంగా ఉండాలి అంటే పిల్లల్ని ఆశీర్వదించగలిగినటువంటి వాళ్ళు పిల్లల్ని మనకు ప్రసాదించగలిగినటువంటి వాళ్ళు పితృదోషం లేకుండా చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు పితృదేవతలు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ స్థూల శరీరం నుంచి సూక్ష్మ శరీరానికి వెళ్ళారు వారి యొక్క ప్రాధాన్యత వారి యొక్క ప్రాబల్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ కారణం చేత పెద్దవాళ్ళని గతించినటువంటి వారిని స్మరించవలసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుండకపోవచ్చు మూడో తరం మన వెనకాతలో ఉన్నటువంటి తాత ముత్తాతల్ని మనం చూసుండకపోవచ్చు కానీ స్మరణం తప్పనిసరిగా స్మరించాలి స్మరించి వారి పేరుతో దాన ధర్మాలు కనుక నిర్వర్తించినట్టయితే దానికి సంబంధించినటువంటి పుణ్యఫలం వారికి చేరి తద్వారా వారికి ఉత్తమమైనటువంటి గతి లభిస్తుంది అని చెప్పి ఆ ప్రకారంగా మనకి తెలియవచ్చినటువంటి సంగతులు కాబట్టి పుష్కరాల్లో మనం చేయవలసింది ముఖ్యంగా దాన ధర్మాలు పితృదేవతలకి సంబంధించినటువంటి శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వర్తించాలి ఏ కారణం చేతన పితృదేవతలకి శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వర్తించేటటువంటి అవకాశం లేనటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే తల్లి తండ్రి జీవించి ఉన్నటువంటి వారు ఉంటే 
వారు కనీసం దాన ధర్మాలు కనుక చేసినట్టయితే సరిపోతుంది కాబట్టి పితృదేవతలకి సంబంధించినటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి శ్రాద్ధ కర్మలకి ఈ పన్నెండు రోజులు అనువైనటువంటి కాలం మరి ఈ పన్నెండు రోజుల్లోనూ ఇవ్వగలిగినటువంటి దానాలు ఏమిటంటే ప్రతినిత్యం నిర్దిష్టంగా కొన్ని దానాలు ఇవ్వవు శాస్త్రానుసారంగా సూచించబడ్డాయి కానీ మనం కొన్ని దానాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఇవ్వవలసినటువంటి దానాలు రత్నం రత్నం అంటే మాణిక్యం కానీ పగడం కానీ ఇత్యాదులు నవరత్నాలు అంటూ ఉంటాం నవరత్నాల్లో ఏదైనా సరే దానంగా ఇస్తే బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే దానం ఇవ్వదలుచుకుంటే ఒక చిన్న సూక్తిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు దానం కొద్దీ బిడ్డలు కాబట్టి దానాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు స్పష్టమైనటువంటిది శ్రేష్టమైనటువంటిది మాత్రం ఇవ్వాలి కానీ మనకు అక్కర్లేనేది దానం ఇవ్వటం అనేటటువంటిది అది దానం అని అనిపించుకోదు రెండోది బంగారం బంగారం చాలా ఖరీదుగా ఉంటుంది అటువంటిది ఇవ్వగలమా లేదా అనేటటువంటిది శక్తి అనుసరించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వారి వారి వ్యక్తిగత నిర్ణయం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి గృహం మరి ఇంటిని దానం ఇవ్వాలంటే భూమి యొక్క ఖరీదు చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి గృహదానం చేయటం కూడా కొంత కష్టంతోనే కూడినటువంటిది శ్రమతో కూడినటువంటిది ఖర్చుతో కూడినటువంటిది మరి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అంటే వెండితో తయారు చేసినటువంటి గృహాలు ఇప్పుడు లభ్యమవుతున్నాయి కాబట్టి రజిత గృహం దానం ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే ప్రత్యామ్నాయం కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం ఎంచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా దేశకాల పరిస్థితులను అనుసరించి మనకి ఉంది గజదానం మరి గజదానం అంటే ఏనుగుని దానం ఇచ్చే ఇవ్వాలి అంటే ఇవ్వాలి అన్నా కష్టమే పుచ్చుకున్న వాళ్ళకి ఇబ్బందే కాబట్టి రజిత గజం వెండితో తయారు చేసినటువంటి ఏనుగు ప్రతిమని దానం చేస్తే చాలు సెయ్యాదానం అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు మంచి డబల్ కార్డ్స్ కానీ అటువంటివి కానీ అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఉపయోగపడేటటువంటివి దానంగా ఇస్తే బాగుంటుంది అశ్వదానం ఇది కూడా రజిత దానమే బాగుంటుంది రజితాశ్వాన్ని ఇవ్వటమే బాగుంటుంది మహిష వృషభం ఇత్యాదులన్నీ కూడా రజిత ప్రతిమలు మాత్రం ఇవ్వటానికే అనువుగా ఉంటాయి ఉదక కుంభం అంటే నీటితో కుంభం అనమాట అంటే ఒక మా పాత్రని పూర్వకాలంలో మరిచెంబులు వచ్చేవి ఈ మరిచెంబుల్లో నీళ్లు తీసుకెళ్లేవారు వాళ్ళకి దారిలో ప్రయాణానికి అనువుగా ఉండేది అది ఈనాటి కాలంలో వాటర్ బాటిల్స్ అవి వచ్చాయి కాబట్టి మరిచెంబులు తీసుకెళ్ళటం కానీ తయారు చేయటం కానీ అవి తగ్గిపోయింది తీసుకెళ్ళటం అనేది అసలు మనకు కనబట్టలేదు కానీ మనం ఇవ్వవలసింది ఏమిటంటే ఉదక కుంభదానం మంచి ఘటాన్ని అంటే కుండని చక్కగా అలంకరణ చేసి ఆ అలంకారం చేసినటువంటి కుండని దానం ఇవ్వాలి ఇచ్చేటప్పుడు దాంట్లో గంగా జలం కనుక నింపించినట్టయితే దాన స్వీకరణ అంటే ఎవరైతే దానాన్ని పుచ్చుకున్నారో వారికి ప్రతినిత్యం అభిషేకానికి అది ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా అది మనకి సంతృష్టిగా ఉంటుంది తీసుకున్న వాళ్ళకి సంతృష్టిగా ఉంటుంది బుధక కుంభదానం అంటారు దాన్ని గుడుగు ఛత్రదానం పాదుకలు పాదుకాదానం అంటే చెప్పులు అనమాట కొత్తవే ఇవ్వాలి మన దగ్గర వాడేసినటువంటి చెప్పులు ఇవ్వటం అనేటువంటిది పద్ధతి కాదు చందనం అంటే గంధం అనమాట సుగంధం అనమాట చక్కటి సుగంధాన్ని ఇవ్వాలి ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్నటువంటి ఈ రసాయనికతో తయారు చేసినటువంటి చందనం కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఏటి మనిషికి అస్వస్థత కలగచ్చు అసౌకర్యం కలగచ్చు ఇటువంటివి లేకుండా ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా పదిసార్లు చెప్పుకొని మన ద్వారా ఇది లభించింది అని చెప్పుకుని ఆయన ఆనందపడగలిగే పరిస్థితిలో దానం ఇస్తే బాగుంటుంది కానీ మనకు అక్కర్లేని వస్తువులను దానం ఇవ్వటం అనేటటువంటిది వాళ్ళకు ఉపయోగపడినటువంటి వస్తువులను దానం ఇవ్వటం అనేటటువంటిది పద్ధతి కాదు అదే రకంగా పట్టు పీతాంబరాలు పట్టు పీతాంబరాల దానం చేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానం కూడా ఒక్కొక్క విశేషమైనటువంటి మనకి లాభాన్ని చేకూరుస్తాయి గంధం ఎప్పుడైతే దానం చేస్తామో చందనం సంతానానికి అభివృద్ధి కలిగేదానికి దోహదపడుతుంది ఎప్పుడైతే రత్నాలు దానం చేస్తామో అది ఉద్యోగ ప్రాప్తికి దోహదపడుతుంది కృష్ణాజనం ఈ మధ్యకాలంలో ప్రస్తుత దేశకాల పరిస్థితుల్లో ఇది అవకాశం ఉండదు అంటే జింక చర్మం ఇది అవకాశం లేనటువంటిది దానికోసం ప్రయత్నం చేయటం కూడా మంచిది కాదు చామరం చామరం చమరీ మృగం యొక్క తోక కొన్ని కొన్ని విశేషంగా భగవంతుల సృష్టిలో కొన్ని విశేషమైనటువంటి పదార్థాలు సృష్టించబడ్డాయి ఆయన సేవ కోసం అవి ఏమిటంటే చామర చమరీ మృగం యొక్క తోకని చామరం అంటూ ఉంటాం పునుగు పెంట అంటాం పునుగు పిల్లి యొక్క విసర్జనం చేసినటువంటిది అత్యంత సువాసనాభరితంగా ఉంటుంది దేవతార్చల్లో అది ఉపయోగపడుతుంది కస్తూరి మృగం బొడ్డులో వచ్చినటువంటి మట్టి అది కస్తూరి కింద పేరుగాంచింది 
కాబట్టి ఇటువంటి విశేషమైనటువంటివన్నీ కూడా ఏది పూజకు అనర్హం కాదు అనేటువంటి ఒక సూచన మనకి భగవంతుడు మనకు అందించినటువంటి విశేషం ఇది ముఖ్యంగా వేణు కనుక దానం చేసినట్టయితే శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో వేణు మనం దర్శించవచ్చు వేణువుని కనుక దానం చేసినట్టయితే వంశాభివృద్ధి సంతానం లేనటువంటి వారికి సంతానం కోసం పరితపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి వేణువుని దానం చేయటం వల్ల సంతానాభివృద్ధి కలుగుతుంది సంతానం కలిగే అవకాశం లభిస్తుంది ఆ కారణం చేత వేణుదానం ఇవన్నీ కూడా ఈ దానాలన్నీ కూడా మనకి ఏదో రకంగా లబ్ధి చేకూర్చేవి అనేటువంటి నియమాన్ని కనుక మనం గమనించినట్టయితే పుష్కర సమయంలో కనుక ఇటువంటి దానాలు కనుక చేసినట్టయితే విశేషమైన లాభాన్ని మనం పొందొచ్చు తద్వారా మన జీవన సాఫల్యత వైపు ఒక అడుగు వేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి పుష్కరాలు అనేటటువంటిది అటు ఆధ్యాత్మికంగా కానీ వ్యవహారికంగా కానీ మనకి ఏ రకంగా చూసినా కూడా లాభదాయకంగానే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పుష్కర సమయం అమూల్యమైన సమయం సంవత్సరంలో కేవలం పన్నెండు రోజులు మాత్రమే పుష్కరాలు ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పుష్కర సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా దానాలు శ్రార్థకర్మలు నిర్వర్తించి ఆ తీర్థస్నానం చేసిన తర్వాత పునీతులై జీవనంలో అనేక రకాలైనటువంటి సంతృష్టికరమైనటువంటి తేజస్సును పొంది జీవన విధానాన్ని అత్యంత అపురూపంగా తీర్చిదిద్దుకునే దానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం కాబట్టి సార్థ త్రికోటి పుష్కర రాజ సహిత దేవగురు బృహస్పతి యొక్క అనుగ్రహం పొంది జీవన సాఫల్యం వేత మనం అందరం కూడా అడుగు వేసేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి